Prima è la Presidente del Comitato Santa Maria in Roma. Allora, cosa vi proponete di particolare quest'anno? L'unico proponimento vero che abbiamo avuto durante questa organizzazione del Comitato è quello di dare un segno per Santa Maria Maddalena. Soprattutto per un fatto, perché l'anno che non è stata fatta la festa padronale c'è stata l'alluvione. Quindi diciamo che è nata anche un po' per scaramanzia questa cosa qua. Abbiamo degli intrattenimenti musicali, dei giochi per i bambini, una serata con un fisarmonicista e dei DJ che fanno ballare la gente, speriamo. Ma c'è anche un gruppo, che, un gruppo di danza che viene a ballare con noi. Poi, non più sono i fuochi d'artificio, ma la cosa più importante è la processione che quest'anno abbiamo voluta bella, grande, con i gruppi folkloristici, cavalli, banda, di tutto e di più, non solo. Ma gli uomini porteranno il santo a spalla. Allora io sono Daniela, sono di URAS e, e questo comitato di tutte donne è nato durante un pranzo. E purtroppo quest'anno eh, non, non ci sono state persone che hanno organizzato la festa patronale di Santa Maria Maddalena e quindi si discuteva di questo fatto. E allora ho proposto perché non ci organizziamo l'anno prossimo, visto i tempi ristretti. A un certo punto il nostro sindaco ci ha proposto perché invece dell'anno prossimo non lo fate quest'anno. Ehm, ho deciso affrontando tutte le difficoltà, perché ce ne sono, ehm, quindi questo comitato di Santa Maria Maddalena in Rosa è nato così. Ovviamente eh, il fatto di aver costituito questo comitato completamente di donne eh, nasce anche un pochino dalla voglia delle, delle donne di dire effettivamente ci siamo anche noi, eh, siamo importanti anche noi e riusciamo anche noi a realizzare qualcosa di importante. Eh, quindi un po' per gioco, un po' per sfida, diciamo che ci siamo messe così in gioco, abbiamo deciso di fare questa cosa abbastanza carina. Quindi questo è un paese in cui le donne sono messe da parte? Assolutamente no, assolutamente no, però comunque sia si sa che eh, soprattutto in questo periodo in cui il tema eh, della donna è molto sentito e molto importante, forse è anche per noi un modo di dargli ancora più risalto. Qual è l'iniziativa che vi, eh, come dire, vi... vi... distingue il esatto. fatto che per quest'anno abbiamo cercato di eh, rimarcare ancora di più il fatto del Comitato in Rosa, chiamando per la serata principale, cioè quella del 22, eh, il giorno della patrona, un gruppo eh, costituito esclusivamente da donne. Eh, ci piaceva questa iniziativa proprio perché erano Come tema si chiamano? il comitato il gruppo delle donne si chiama, eh, si chiama Feminos sono Bonaria e eh, faccio parte di questo benissimo gruppo Rosa eh, abbiamo chiesto ai nostri mariti ai nostri compagni ai nostri tutti pensati, <ride> di darci una mano e ci teniamo a, a dire che ci fa tanto piacere avere queste persone nel nostro gruppo naturalmente sono lo staff, l'aiuto dello staff, no, lo staff del comitato, lo staff del comitato <ride> ha detto Franci, quindi benvenuti anche gli uomini nel nostro gruppo rosa.